Gió đông thổi ngược Tác giả Hoài Thư Tập 2 Khiêm ngồi xuống sofa Thông cảm cho anh đi Công việc anh bận lắm Hôm nay cũng là vì muốn gửi gắm cô em gái Cho nên mới mở muội xin được gặp em ở đây Trời ạ à, Sao anh cứ khách sáo vậy Chỗ của em Anh muốn tới lúc nào mà không được Anh lúc này mới nhìn qua hương mỉm cười một cái xả dao uhm, Chào anh gái Chị là anh Chủ của trung tâm Olive à, Chắc anh Khiêm cũng đã giới thiệu cho em về chị rồi đúng không Hương vui vẻ đáp Dạ à, Anh ấy nói về chị rất nhiều Anh toàn là khen chị thôi Nghe được khiêm khen Anh cười tủm tỉm Thật vậy à Anh đã nói về em rất nhiều sao Khiêm trả lời với thái độ Khá là bình thản Ừ thì anh muốn đưa cô ấy Đến đây cậy nhờ em mà Nên cũng phải kể với em nhiều một chút chứ Tính ra anh cũng không còn là thiếu nữ Vậy mà ở trước mặt người đàn ông lịch lãm này Lại yếu điệu e thẹn như con gái 18 Hương nhìn qua là biết anh có tình cảm đặc biệt với Khiêm rồi Nhưng nhìn Khiêm thì thấy anh ấy cũng không có quan tâm gì đặc biệt đến anh cả Khiêm vào thẳng vấn đề Như anh có điện thoại bàn với em trước rồi đó Anh muốn nhờ em hỗ trợ Hương trong khoảng thời gian này Về vấn đề học phí em cứ tính một lượt rồi anh sẽ chuyển Anh lập tức đổi sắc mặt Anh... Anh thanh toán cho Hương sao? Đúng rồi, thật ra là cho cổ mượn, cho đến khi nào cô ấy thành công thì mới cần trả lại cho anh. Anh thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, vậy thì anh khỏi lo, nếu đã là người quen của anh thì em sẽ hỗ trợ hết mình. Anh nhìn qua Hương thân tình mà nói tiếp. Chị cũng có biết qua hoàn cảnh đặc biệt của em, nếu đã là chỗ em gái của anh Kim thì cũng như là em gái của chị... Em ở đây cùng luyện tập với chị, bên cạnh đó hỗ trợ chị đứng lớp dạy cho các học viên mới, tiền đứng lớp bù vào tiền học tập. Vậy đi, cho nó gọn gàng, ha khỏi phải tính toán dài dòng mất công. À, vậy có được hay không? Hương không có gì để mất, lại được ánh nhiệt tình giúp thì có gì bằng. Cô đang định nói đồng ý thì bị khiêm cắt ngang. Việc dạy cho trung tâm có ổn không? Hương nên dành nhiều thời gian để luyện tập dẫn hơn. Anh đã nói không có quan trọng gì tiền bạc mà. Em cứ báo giá học phí của Hương. Anh không có muốn để Hương vì những chuyện khác mà sao nhãn vào học tập. Khỏi phải nói mà có ánh đơ ra như thế nào khi Kim thể hiện rõ việc bản thân lo lắng cho Hương. Hương biết cứ như vậy thì ánh sẽ ghim mình mất cho nên nhanh nhậu nói. Em đồng ý, em cũng thích được đứng lớp dạy cho học viên lắm. Ngày xưa em có học qua bộ môn giảng dạy, giáo viên luôn nói em có năng khiếu làm giảng viên mà anh Khiêm đừng có lo, em làm được. Anh cũng hùa vô. Đúng đó anh, với lại em cũng không có để Hương đứng lớp quá nhiều đâu, em hiểu mình nên ưu tiên rèn luyện cho cô ấy vào tuyển quốc gia hơn. Thấy hai chị em Hương ánh, đồng lòng nên Khiêm cũng không có ý kiến. Cuộc thảo luận kết thúc và Hương sẽ bắt đầu đến trung tâm học tập vào ngày hôm sau. Hương rất chăm chỉ luyện tập, cũng không ngại vất vả mà dành hết thời gian rảnh rỗi để đứng lớp dạy thay cho ánh. Hương hiền lành, không bao giờ than giảng nên ánh cũng rất thích. Lịch trình của Hương cũng khá dày đặc. Buổi sáng thì cô tranh thủ viết tiểu thuyết để kiếm tiền chi trả cho việc ăn ở hàng ngày. Trưa đến chiều thì học nhảy, còn buổi tối thì đứng lớp dạy cho học viên. Thời gian đầu cô chỉ cần đứng dạy một lớp duy nhất vào các thứ lẻ trong tuần. Chỉ sau một tháng thì Hương đã hoàn toàn làm quen với công việc. Khiêm cũng bận rộn với công việc riêng. Tuy nhiên, anh vẫn cố gắng dành thời gian nhắn tin hỏi thăm Hương vào mỗi buổi tối. Ngày Chủ nhật, Khiêm hẹn ánh và Hương cùng đi ăn tối, sẵn tiện để hỏi thăm tình hình học tập của Hương. Hương ngồi trên xe máy chậm chậm lướt qua phố phường đông đúc ngày cuối tuần, khiến cho Hương nhớ về khoảng thời gian có bão ở bên cạnh. Thời sinh viên là bảo lúc nào cũng cạnh cô, đưa cô đi khắp nơi trên chiếc xe máy đời cũ. Bây giờ 
cô như quay trở lại cái thời cô còn thanh xuân nhiệt quyết, phấn đấu bằng mọi giá để có thể thành tài, có thể trở thành một cô gái tài năng để xứng đáng với thầy Đức. Thầy Đức, người đàn ông mà cô yêu đơn phương, cũng là người dạy dỗ truyền cảm hứng cho cô với bộ môn khiêu vũ này. Hương vẫn dạy, vẫn nhiệt quyết như khi xưa, nhưng người cô yêu đã không còn là thầy Đức, và người luôn kề dai sát cánh cô, cổ vũ và chăm sóc cho cô mọi lúc cũng không còn trên đời này nữa. Càng nghĩ càng buồn, càng nghĩ càng nhớ, những tưởng hai người sẽ có được hạnh phúc viên mãn sau khi Hương chữa lành thính lực. Ai ngờ, ông trời cho Hương điều này thì lại lấy đi của Hương điều khác. Ông trời cho cô đôi tay thì lại lấy đi trái tim của cô. Xe ôm đã dừng lại trước cổng chung cư. Tài xế nhìn thấy Hương ngồi phía sau khóc thúc thích thì lo lắng. Chị à, chị, à, chị không sao chứ? Hương giật mình dội dàng xuống xe. À, tôi xin lỗi, xe đến lúc nào mà tôi cũng không có biết nữa. Hương lấy tiền ra trả cho anh xe ôm, anh chàng tử tế. Chắc chị đang có chuyện buồn phiền, tôi mong chị hãy vững vàng lên, chuyện đâu còn có đó nghe. Hãy nghĩ rằng bản thân còn may mắn hơn dạng người ở ngoài kia, thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Hương gật đầu vô cùng cảm động trước anh tài xế xe ôm. Trở về căn hộ cũ, nơi Hương và Bảo từng bên nhau những ngày cuối đời, Hương không dội đi tắm, Cô pha cho mình một ly trà tim sen rồi ra ban công ngồi hóng gió. Bên ngoài ban công có trồng một cây hoa hồng môn thật là lớn, hoa cũng thật lớn đỏ rực. Loài hoa hồng môn này là hoa yêu thích của Bảo. Chính anh mua cây hoa này về để cho nhà cửa thêm sinh động. Lúc đầu cô còn chê chật chỗ, chê xấu. Bây giờ thì chính nó lại là người bạn đồng hành của cô mỗi đêm. Hồng môn mạnh mẽ vươn cao những bông hoa đỏ rực rỡ. Hương cảm nhận như thể nó đang cổ vũ cho mình tiếp tục mạnh mẽ và cố vươn lên. Hương đã bớt đau buồn về sự ra đi của Bảo. Nhưng nỗi nhớ anh thì mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây cô đều không thể quên anh. Một tháng lại trôi qua. Dạo này không biết là vì Hương phải tập luyện quá nhiều hay do đứng lớp kín lịch cho nên cơ thể thường xuyên quẩy quải khó chịu Nhiều lúc đang tập mà chóng mặt mắt ói Phải chạy vào nhà vệ sinh Giữ thói quen Cứ chủ nhật hàng tuần Khi lại mời hai chị em Ánh Hương Đi ăn nhà hàng để trò chuyện thêm Hôm nay cũng vậy Hương ngại việc để Khiêm qua đón mình Cho nên nói dối với anh Là cô có việc nên sẽ không có đi từ nhà Một lần hai lần thì được Chứ lần nào cũng để cho anh nói cạnh nói khóe rằng tại sao Khiêm với Hương lúc nào cũng đi xe chung với nhau thì cũng kỳ. Hương cũng tự biết ý mà hạn chế gần gũi quá với Khiêm. Hôm nay anh đến chỗ hẹn khá trễ, chỉ có Khiêm và Hương đến trước. Hai người gọi nước uống ra rồi cùng nhau trò chuyện tầm phào. Khiêm ngồi đối diện Hương, anh chăm chú nhìn cô rồi hỏi. Anh nhìn em hình như ốm đi thì phải. Em phải để ý ăn uống và tập luyện điều độ vào chứ. Hay là kẹt tiền. Anh có thể cho em mượn. Đừng có nhịn ăn nhịn uống để không có luyện tập được đâu. Hương cười đáp. Dạ, em không sao. Mấy hôm nay em hơi chán ăn một chút. Cho nên chắc là xuống cân. Em cũng mới mua thêm thuốc bổ uống rồi. Anh ăn tâm đi. Ai chứ em là người yêu cơ thể của mình lắm. Ừ, anh đã nói sẽ quan tâm em đến cùng mà. Nên nếu để em có vấn đề gì... Anh sẽ rất ái nấy. À, anh đối xử tốt với em chứ. Anh có tâm rất tốt. Chỉ có điều cô ấy từ nhỏ đã được sống sung sướng, không có trải qua gian khổ cho nên tính cách hơi bướng bỉnh. Nếu anh có nói gì khiến cho em Phật ý, thì bỏ qua cho cổ nghe. Nghe Khiêm nhắc đến ánh, Hương tiệm tiệm cười, khoanh tay lên bàn, mắt chăm chú nhìn anh. Anh hiểu về chị ánh thật đó ha. Mối quan hệ của hai người là cái gì vậy? Khiêm nhìn Hương, Ngừng lại một giây rồi nhẽ môi cười Ý của em là sao Anh đã nói từ đầu với em rồi mà Anh chỉ là bạn của anh thôi Hương đưa tay khuấy ly soda trên bàn Đúng định đáp Làm gì có tình bạn khác giới chứ Anh không lẽ không có tình cảm nào khác với chị ánh sao Em thấy anh rất hiểu chị Lại còn rất quan tâm chị nữa Khiêm lưỡng lự một chút rồi nói Ừm uhm. Hình như anh chưa kể cho em về mối quan hệ của anh và ánh. 
Anh nghĩ chuyện này cũng không có quan trọng gì Nhưng mà nếu em muốn biết thì anh sẽ kể cho em nghe Chỉ sợ em nghĩ người xấu về anh thôi Chứ đối với anh các mối quan hệ của anh mình Đã yêu là yêu, đã bạn là bạn Không có bao giờ nhập nhằn Anh đã 40 rồi còn gì Lại còn là dân kinh doanh Anh không có cái kiểu thả thính rồi kiếm em gái mưa, em gái nuôi, bạn gái thân, không không có cái gì đâu. Hương gật gù đáp. Trời rồi, anh càng làm cho em tò mò hơn đó. Có cái việc gì mà anh phải rào trước đón sau nhiều như vậy? Lý do Kim phải rào trước đón sau thật cẩn thận là vì thật sự mối quan hệ của anh và ánh có một chút không giống một người bạn xã giao bình thường. Bạn gái cũ của Kim... Tên là Diệu, ba người Khiêm, Diệu, Ánh quen biết nhau từ những năm Diệu và Ánh còn đang học đại học. Diệu và Ánh là bạn rất thân với nhau, tính ra còn có chút họ hàng xa. Diệu và Ánh đều là những vận động viên khiêu vũ thể thao tài năng. Diệu không phải mối tình đầu của Khiêm, nhưng là mối tình anh yêu lâu nhất, 5 năm. Tuy nhiên, sau khi ra trường, định hướng phát triển của cả hai không có giống nhau nên đã chia tay. Ánh không thích ở Việt Nam, chí hướng vương tầm quốc tế. Khiêm thì muốn phát triển ở trong nước, mặc dù còn rất yêu dịu. Nhưng vì anh không có muốn ngăn cản bước đường phát triển của cô, nên đồng ý chia tay. Cho đến tận bây giờ, đã 5 năm trôi qua, nhưng Khiêm vẫn chưa có thêm một mối tình nào khác. Đối với Ánh, vì lúc trước khi còn quen dịu, anh và Ánh cũng thường gặp gỡ nhau nên cũng tính là thân. Tuy nhiên, đối với Ánh, Anh chỉ giữ mối quan hệ bạn bè xã giao, lâu nay cũng hạn chế nói chuyện. Vì sợ cô ấy hiểu lầm tình cảm của anh, chỉ cho đến hai tháng gần đây vì chuyện của Hương nên anh mới quyết định thân thiết với anh hơn một chút. Khiêm khẳng định, rồi nghe, anh đã giải thích rõ rồi đó, từ nay em đừng có gán ghép anh với anh, biết chưa? Hương gật đầu lia lịa, trời rồi, em có gán ghép bao giờ đâu, nhưng mà... Nhưng mà em thấy chị vừa đẹp vừa giỏi, tính cách cũng tốt nữa. Sao anh không có thích chị? Hơn nữa, cả hai cũng có thời gian quen biết nhau lâu như vậy. Không lẽ anh không có chút trung động nào với chị sao? Khiêm nghiêm túc nhìn vào mắt của Hương. Anh khẳng định một lần nữa là không. Đối với anh, trên đời này tối kỵ nhất là việc thích bồ của bạn, thích bồ của anh em thân hữu. Hai là thích bạn thân của người yêu cũ. Hai cái thứ này chỉ khiến cho mối quan hệ thêm rắc rối và tồi tệ hơn mà thôi. Hương thấy Kim kiên định nhìn mình thì cũng không có muốn dặn dẹo anh thêm nữa. Cô dân dạ cho qua chuyện, tuy nhiên trong lòng lại cảm thấy ánh có hơi đáng thương. Ánh tới nơi lúc nào cũng xuất hiện xinh đẹp lộng lẫy khiến cho Hương chỉ biết nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và thèm thuồng. Ánh rất tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh Kim. Xin lỗi, đã để anh với Hương đợi lâu nghe. Em có lịch đi làm đẹp. Không may, nay đông quá người cho nên chậm trễ. Khiêm cười. Ờ, <cười> à, đâu có sao đâu. Anh với Hương cũng chỉ mới tới thôi. Nói chuyện với nhau tầm phào một chút đó mà. Vậy sao? À, à, hai người nói chuyện cái gì vậy? À, có nói gì em không đó? Khiêm như sợ Hương sẽ khai ra chuyện anh vừa mới nói với cô nên dội đưa menu cho anh. Thôi, gọi món đi đã. À, bé Hương đợi đồ ăn đến đói xanh cả mặt rồi kìa. Ánh bị đánh lạc hướng ngay tức thì. Cô nàng vui vẻ nhìn vào menu rồi gọi món một cách nhanh chóng. Đang ăn uống vui vẻ bình thường, bất ngờ khi nhà hàng mang món cuối lên là một món cá sốt măng thì Hương mắc ói. Cũng may cô bụm miệng kịp, dội dàng đứng lên chạy vào nhà vệ sinh. Khi thấy vậy thì dội đứng lên định đuổi theo Hương thì ánh níu tay giữ lại. Anh ở đây đi, để em đi theo Hương cho. Một lúc sau, ánh trở ra chỉ có một mình, khiêm cau mày. Hương đâu rồi, xem không ở trong đó với cổ. Ánh thông thả ngồi xuống. Hương nói bị rối loạn tiêu quá thôi, anh đừng có lo, cổ nói với em ra trước, cô ấy sẽ ra sau. Mặt khiêm lộ ra vẻ không hài lòng. Đáng lý em nên ở bên cạnh Hương, đợi cô ấy ra cùng chứ. Ánh hơi dẫu môi. Anh cứ làm quá lên à. Hương lớn rồi chứ phải là trẻ con đâu. Kìa, cổ ra rồi kìa. Hương xuất hiện từ xa. Cô mỉm cười báo hiệu cho Khiêm biết là mình ổn. 
Ánh nhìn thấy mặt của Khiêm nghiêm trọng, tỏ ra lo lắng thái quá cho Hương, thì trong lòng hơi khó chịu. Tuy nhiên, Hương chưa bước được về tới chỗ ngồi, thì đã ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Khiêm và Ánh vô cùng hốt quảng, vội vàng chạy tới. Anh đỡ Hương ngồi dậy vỗ vỗ vào má của cô. Hương, Hương, ờ, em, em sao vậy Hương? Cả người cô lạnh ngắt. Khiêm không suy nghĩ nhiều, dòi ẩm cô lên, anh ra lệnh cho ánh. Em đem cái túi của Hương đến đây rồi gọi taxi, mau lên. Ánh trầm trắp nghe theo lệnh của Khiêm, bản thân cũng không cảm thấy có chút ái náy. Cô rõ ràng thấy Hương ổn rồi mới để cô ấy một mình, sao bây giờ lại thành ra như thế này chứ? Hương đã tỉnh lại, nhưng vẫn còn nằm trên giường bệnh để truyền cho xong cái chai nước biển. Ánh, Khiêm và bác sĩ đứng bên cạnh giường của cô, Bác sĩ kiểm tra cho cô một lần nữa rồi nói Từ nay phải sinh hoạt điều độ Đừng có nhịn ăn nhịn uống sẽ hại đến em bé đó nghe Thì không hiểu à Cô này vô tư như vậy là cùng đó Đã ba tháng rồi mà không để ý Hương cười ái ngại Dạ Cháu cảm ơn bác sĩ Cháu nhớ rồi Bác sĩ rời đi Hương lại cười giả lả với Kim và Ánh đang nhìn mình vẻ ngao ngán. Kim quay sang nói với Ánh. Thôi, Hương không sao rồi. Anh ở đây đợi Hương truyền nước xong sẽ chở cô ấy về. Em về trước đi Ánh. Ánh mặc dù không muốn rời đi, tuy nhiên ở đây đã hết phận sự nên đành gật đầu. Em giữ gìn sức khỏe ngang, tạm thời nghỉ ngơi mấy hôm tỉnh dưỡng cho khỏe cái đã. Rồi hãy đến trung tâm, mấy cái tiết dạy của em chị sẽ cử người khác cho. Dạ... Em cảm ơn, xin lỗi chị nhiều lắm, em đã làm phiền chị. Không có sao, có em bé là tin vui, sao phải xin lỗi. Thôi, về nhà nghe, mai rảnh chị sẽ qua thăm em. Không có cần đâu chị à, cảm ơn chị, à, chị về cẩn thận. Hương định nhổm dậy để tiện ánh, nhưng ánh đã cản lại. Cô có vẻ rất vui vẻ và ân cần với Hương. Thôi thôi, nằm im đó đi, không có cần ngồi dậy đâu, chị về nghe. Đợi ánh đi rồi, Kim và Hương nhìn nhau. Hương cười ái ngại, Kim kéo cái ghế nhỏ bên cạnh giường ra và ngồi xuống bên Hương, mặt anh không có vui vẻ chút nào mà nhớm màu lo lắng. Nghe được tiếng thở dài của Kim, Hương cười đáp. Anh lo cho em còn chưa học hành tới nơi tới chốn đã phải nghỉ để chăm sóc cho con hả? Sợ đầu tư lỗ vốn hay sao? Kim nghiêm mặt. Em đừng có nghĩ xấu cho anh như vậy chứ. Em đùa chút cho anh cười thôi mà, anh khó tính quá à. Anh làm em cảm giác anh như cha của em vậy đó, anh có khi còn giữ hơn cả cha em nữa. Giọng có Kim vẫn rất dịu dàng. Anh đâu có làm gì em đâu mà nói anh giữ là là anh lo cho em thôi. Em có thai mà không có biết, để đánh tháng thứ ba rồi mới biết. Cũng may là không có vấn đề gì, chứ không thì có phải tội cả mẹ cả con không? Dạ, em biết mà, em biết anh lo cho em. Em cũng không có biết cảm xúc của em lúc này nó như thế nào nữa. Vừa vui là vừa buồn, vừa hạnh phúc là vừa lo lắng. Anh bảo đi rồi. Em tưởng từ nay sẽ không có còn cái gì gắn kết em và anh ấy nữa. Thật không ngờ, anh ấy vẫn để lại cho em một món quà lớn. Đây chắc chắn là ông trời vẫn còn thấy thương hại nên đã tặng đứa bé cho tụi em. Khiêm rút một tờ khăn giấy trên cái hộp nhỏ ở đầu giường, đặt vào tay Hương rồi nói Em đã quyết định sẽ nuôi đứa bé rồi, đúng không? Hương vừa lau nước mắt, lau mũi, vừa đáp tỉnh bơ Nuôi, phải nuôi chứ, tại sao lại không nuôi được? Một đứa con chính là thứ duy nhất em cần lúc này Em không có lý do gì để mà phải từ chối đứa trẻ này cả Vậy em có định cho gia đình Bảo biết không? Nhắc đến gia đình Bảo, mặt Hương lập tức biến sắc Dĩ nhiên là không, mẹ anh ấy không có ưa gì em, em cũng không có muốn liên quan đến họ. Ờ, em sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa để vừa nuôi con vừa có thể hoàn thành thật tốt sự nghiệp mà bản thân đã dạch ra. Đứa bé này là động lực của em chứ không phải là thứ cản trở em. Nhìn thấy được sự quyết tâm của Hương, Khiêm cũng cảm thấy rất tự hào. Tuy nhiên, sâu trong lòng của anh thì vẫn rất lo lắng cho cô. Để là một người mẹ đơn thân không phải là một điều dễ dàng. Trước mắt, anh cứ cổ vũ ủng hộ cô hết mình. 
Còn phía sau, anh sẽ cố gắng giúp đỡ cô và đứa trẻ nhiều nhất có thể. Lúc đầu khi muốn giúp Hương vì cô là vợ chưa cưới của Bảo, người em kết nghĩa của anh. Nhưng bây giờ thì anh muốn giúp Hương vì cổ như em gái bé nhỏ đầy dẫy tổn thương của anh. Bằng một cách nào đó, Kim luôn có cảm giác muốn che chở và bảo bọc cho Hương mà không sợ tốn kém kể ra thời gian hay tiền bạc. Trước khi biết Hương có thai, ảnh đối với Hương khá hời hợt, thậm chí còn cố ý sắp xếp cho Hương đứng lớp giảng nhiều hơn là tập luyện. Cũng bởi vì ảnh hơi cảm thấy mất an toàn khi Hương được khiêm quan tâm lo lắng. Nhưng sau khi biết Hương có bầu thì thái độ của ảnh trở nên nồng nhiệt hơn. Lý do vì sao thì cũng khá đơn giản. Ảnh cho rằng Hương đã có thai rồi thì khiêm sẽ không còn hứng thú nào với Hương nữa. Ánh giảm thời gian đứng lớp của Hương, còn đặc biệt mua thực phẩm tẩm bổ cho cô. Tuy nhiên, đó chỉ là điều ánh nghĩ, còn thực tế thì ngược lại hoàn toàn, Kim thậm chí còn quan tâm Hương nhiều hơn cả lúc trước. Buổi tối, Hương vừa kết thúc giờ giảng, thì thấy điện thoại có mấy cuộc gọi lỡ của Kim. Cô lập tức gọi điện lại cho Kim ngay. Em chào anh! Nay em có lịch đứng lớp nên không có nghe máy được anh à. à anh gọi cho em có việc gì không? Kim trả lời khá hào hứng. Vậy à, anh cũng đoán là em đang trong giờ dậy cho nên đã ghé qua trung tâm luôn. Em xuống đi, hai phút nữa anh đến cổng rồi, anh đưa em về. Kim hành động khá dứt điểm. Hương không có cơ hội để mà phân dân lưỡng lự. Cô dội dàng thu dọn đồ đạc đi xuống cổng liền. Hương ngồi vào ghế lái phụ, tò mò hỏi. Có việc gì mà anh muốn gặp em vậy? À, không có gì đâu. Hôm nay anh đi công tác ở Hà Nội mới về. Dội về quá cho nên chưa kịp ăn tối gì hết. Nghĩ đến em nên ghé qua đưa em đi ăn thôi. Có ít quà Hà Nội muốn gửi cho em đây nè. Khi chở Hương đến một cái quán ăn bình dân có chỗ đậu xe hơi, hai người gọi hai phần mì cắt nóng hổi. Trong lúc chờ nhà hàng lên món, Khi đưa quà cho Hương. Đây nè, à... Anh biết em thích ăn ngọt cho nên đặc biệt mua toàn ô mai cái loại chua ít ngọt nhiều. À, còn có cốm xào đặc sản của chính gốc Hà Nội nữa. Nếu em thấy ngon, anh sẽ nhờ bạn ngoài đó gửi dâu tiếp. Hương nhận lấy cười đáp. Em ăn nhiều đồ ngọt quá bị bác sĩ quở đó anh à. Mặt khiêm hơi hụt khẩn làm cho Hương càng mắc cười hơn. Em giỡn thôi, thời gian đầu này em vẫn ăn uống bình thường. Nhưng mà anh đừng có mua quà cho em nữa Nhận quà của anh nhiều em ngại lắm Em thì không có cái gì cho anh à, Em lại dậy nữa rồi Anh mua cho nhóc con ấy chứ mua gì cho em mà em từ chối Nhóc con này có phước thiệt đó Chưa ra đời đã được hưởng lộc của bác Khiêm rồi Đúng lúc mì cắt được mang ra Khiêm lấy đũa và muỗng lau sạch sẽ cẩn thận để đưa cho Hương Thôi ăn đi à, Anh đói quá rồi À quên nữa, em nói em, em mất ngủ, vậy uống trà qua cút thấy có đỡ hơn không? Mẹ anh nói nếu không có đỡ thì thử uống thêm cả táo đỏ kỹ tử nữa. Những cái loại này là thảo mộc, vừa mát vừa tốt cho ngủ. Hương gật đầu đáp ngay. Dạ, em ngủ ngon, em cũng thích uống trà thảo mộc. À, mà anh mua trà qua cút này ở đâu vậy? Là anh nhờ mẹ mua. Sao, em uống hết rồi à? Dạ chưa, mà em sắp về quê thăm mẹ. Nên muốn mua một ít cho mẹ dùng Vậy à Vậy thì để cho anh dặn mẹ mua dùm cho em Thôi thôi Đừng có làm phiền bác Anh cho em địa chỉ đi Rồi em tự mua Vậy thì anh cũng không có biết Mai em hỏi mẹ anh đi Mai em đi taxi qua nghe Từ nay đừng có đi xe máy nữa Nguy hiểm lắm Không có nghe Hương trả lời Nên khi ngẩng mặt nhìn cô Hương dội dàng đáp ngay Dạ em biết rồi <cười> em đúng là rất bướng Hèn chi bảo nói đâu có sai Cậu ấy nói lúc nào cũng phải nhường em một bước Vì em rất bướng Hương cười mà trong lòng thoáng nhớ nhung Bảo nói em bướng hả Đúng vậy Nhưng chỉ có bảo mới cưng em như vậy thôi Còn bướng với anh là không có được đâu nghe Anh là anh trai của bảo Cũng là anh trai của em Em gái thì phải nghe lời của anh trai biết chưa Dạ em biết rồi Vậy mai em có cần qua sớm không anh Nếu không bận cái gì thì Em cứ qua sớm nói chuyện với mẹ anh cũng được Nhà anh chỉ có mỗi mình anh Cho nên mẹ thích con gái lắm 
Ngày mai, nhà Kim có đám dỗ ông Cố nên Kim mời Hương qua nhà chơi. Hương đã từng qua nhà Kim vào ngày trung thu. Cha mẹ Kim đã ngoài 50 đều là viên chức nghỉ hưu. Gia cảnh bình thường chứ không phải là đại gia ngầm như Hương đã từng nghĩ. Khi biết được xuất thân của Kim thì Hương càng cảm thấy ngưỡng mộ Kim nhiều hơn. Anh là chàng trai giàu lên bằng thực lực chứ không phải dựa vào gia đình. Ăn tối xong, Kim đưa Hương về nhà. Cô cúi đầu chào tạm biệt anh hết sức chân thành. Kim nhìn cô lĩnh kỉnh sách quà cáp của mình đi vào thang máy, trong lòng nhẹ nhõm và hạnh phúc vô cùng. Niềm hạnh phúc bung nở trên môi anh, một nụ cười ngọt ngào hiếm thấy. Ngày hôm sau, Hương nghỉ tập và nghỉ dậy vì có hẹn sang nhà cha mẹ của Kim chơi. Hương không biết ở dưới thành phố thì họ sẽ tổ chức đám cổ kiểu gì cho nên cứ thu xếp qua sớm cho chắc ăn. Nghe theo lời của Khiêm, Hương đón taxi. Nếu như cô đi xe máy đến, anh nhìn thấy thì không được vui. Nhà ông bà Tốn, cha mẹ của Khiêm là một căn nhà cũ khá khiêm tốn. Chỉ có hai vợ chồng già nên căn nhà được xây hơn 30 năm này vẫn là nơi mà đôi vợ chồng già lựa chọn để an dưỡng. Con trai của họ ngày kiếm tiền tỷ, dư sức mua cho họ những căn nhà tốt hơn, nhưng họ không có muốn rời xa căn nhà đã gắn bó với họ từ những ngày cả hai còn đang tay trắng. Từ sân vào đến nhà khách của ông bà Tốn đã được dựng rạp và bày biện bàn ghế của bên dịch vụ tổ chức tiệc. Hương không biết mua cái gì đến mừng cho phải nên đành ghé tạm vào hàng trái cây cao cấp, mua vài thứ trái nhìn có vẻ giá trị mang đến. Nhìn thấy cô, bà Tốn tay bắt mặt mừng. Còn tới rồi à, có mệt không? Hôm nay có đi làm không mà tới sớm vậy? Dạ, con xin nghỉ hôm nay, con có chút trái cây để thắp nhang cho các cụ. Bà Tốn ngoài 50 nhưng vẫn còn nhuận sắc, ánh mắt tin tường lại luôn thể hiện cái nét cười rất dễ mến. Bà nhận lấy túi trái cây của Hương. Trời à, ai kêu con mua tới làm gì, chỉ cần đem cái bụng lớn đến ăn là vui rồi. Nói là đám dỗ các cụ, nhưng thực chất chỉ là cái cớ để hẹn các con các cháu đến nhà chơi cho vui thôi. Lý do ông bà tốn thương Hương cũng không lạ. Hoàn cảnh cô vốn đáng thương như vậy, ai mà không có động lòng trắc ẩn chứ. Thêm vào đó, họ cũng coi bảo không khác gì con trai ruột. Vì vậy, xem Hương cũng như con gái của mình. Khi ở trong một môi trường lành mạnh, ngập tràn yêu thương như thế này, Hương lại cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn. Trong xã hội này, có những người rất coi trọng xuất thân như bà Thanh, mẹ của Bảo, nhưng cũng có những người chỉ coi trọng tình cảm như bà Tốn, mẹ của Khiêm. Sau khi biết mình có thai, thì đây là lần đầu tiên Hương về thăm mẹ. Không chỉ là về thăm mà còn là vì muốn thuyết phục mẹ cô hiểu được rằng cô chọn giữ lại đứa bé là một điều đúng đắn. Cậu em Út cùng mẹ khác cha của Hương tên là Tùng. Tùng là con trai của người chồng thứ hai của bà Hiền. Ba năm trước cũng vì không có chịu được tính gia trưởng của ông ấy mà bà Hiền đã quyết định ly hôn. Tùng vẫn ở với cha nhưng những ngày cuối tuần thì tranh thủ về thăm mẹ. Hôm nay biết Hương từ thành phố về thì đích thân ra bến đón cô. Ngày xưa Hương ghét Tùng lắm. Cô không coi nó là em trai của mình. Ngược lại Tùng lại rất quý cô, luôn miệng gọi chị hai. Cái gì cậu em cũng nghe lời cô hết. Dần già Hương cũng đã không còn ác cảm với Tùng. Bây giờ đã coi Tùng là em ruột của mình. Tùng nhìn thấy chị thì lập tức chạy tới, dành sách đồ đạc bỏ lên xe máy. Chị hai, chị mệt không? Chắc say xe khó chịu lắm hả? Hương lắc đầu, định đáp. À, thì nhăn mặt ôm miệng chạy lại gốc cây mà ói mửa. Hương sợ nhất là đi xe khách đường dài, cô bị sợ mùi xăng dầu và mùi máy lạnh. Biết chắc chị mình say xe nên Tùng đã mua sẵn nước lọc cho Hương xúc miệng, còn mua thêm một ly trà chanh cho Hương uống lấy sức. Cậu em mới lớp 10 thôi nhưng đã rất ra dáng người lớn, vừa chu đáo vừa tinh tế. Sau bữa cơm gia đình, Hương mang quà của mình đã chuẩn bị ra tặng cho mẹ không quên lấy một phần nhỏ để Tùng đem về cho ba của thằng bé. Dù Hương không có thích ông ấy, tuy nhiên thương Tùng nên Hương cũng không có muốn dạch rõ ghét thương khiến thằng bé cảm thấy tuổi thân đâu. Thấy món nào Hương cũng nói là anh khi mua biếu khiến cho mẹ tò mò. 
cậu khiêm này đối tốt với con ha có khi nào là có tình cảm với con không hương vội vàng phủ định ngay không có đâu mẹ anh ấy tốt với con vì con là bạn của bảo đó con nói với mẹ nhiều lần rồi mà anh khiêm với bảo thân thiết với nhau như anh em ruột đó mới nói dứt câu thì điện thoại có hương reo lên là khiêm gọi tới anh hỏi thăm xem cô về đến nhà chưa hương gãi đầu đáp em xin lỗi đáng lẽ em nên nhắn tin báo cho anh một tiếng nhưng mà do em đi xe bị say xuống đến nơi cây không có nhớ được cái gì luôn nên chưa có nhắn cho anh được đó không có sao đâu em mệt thì cứ nghĩ đi nghe gửi lời hỏi thăm và chúc sức khỏe của anh đến mẹ và em trai của em hương nhìn qua mẹ và tùng vẫn đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô bà hiền bất ngờ xòe tay ra trước mặt hương biểu thị kêu cô đưa điện thoại cho bà hương phân vân một chút rồi nói với khiêm dạ à, à mà mẹ em đang đang ở đây nè anh nói chuyện với mẹ em một chút nghe khiêm không ngại gì lập tức đồng ý luôn bà hiền khéo ăn nói nhất ở cái thị xã này chỉ đôi ba câu chào hỏi mà bà với khiêm đã như là quen thân từ lâu lắm hỏi tham chuyện từ trên trời xuống biển Cảm ơn cháu đã quan tâm và giúp đỡ Hương nghe Đáng lẽ cô phải xuống tận nơi để gửi quà cảm ơn, đáp lễ cháu mới phải chứ. Thôi thì, thời gian tới cô sẽ xuống vậy. Cô ơi, không có cần khách sáo gì đâu. Nhưng mà nếu cô có thời gian thì xuống thành phố chơi, cháu nhất định sẽ sắp xếp đưa cô đi chơi khắp nơi cho biết. Nói xong câu chuyện bân quơ, bà Hiền mang trả điện thoại cho con gái. Hương nghe khiêm dặn dò thêm một lúc rồi mới gác máy thì cũng không có gì khác ngoài nói cô phải chú ý ăn uống và nghỉ ngơi. Cái bụng ở tháng thứ sáu rồi bắt đầu to hơn nhiều so với trước. Anh sợ Hương cứ ham đi lại rồi sẽ làm ảnh hưởng đến em bé. Dạo gần đây, Hương cũng hạn chế tập luyện ở trung tâm và chuyển qua giảng dạy nhiều hơn. Tuy khiêm không có muốn Hương đứng lớp nhiều, nhưng vì cô thấy mình nợ ánh, giả lại cô cũng sợ nghĩ quá lâu bản thân sẽ lại mất căn bản một lần nữa, nên dù ít dù nhiều, vẫn cố gắng để giữ bản thân ở trạng thái tốt nhất. Ngày hôm sau, Hương diện cớ đi chợ để đến Nghĩa Trang thăm bảo. Bà Hiền thừa biết ý định của cô, nhưng Nghĩa tử là Nghĩa tận. Bà cũng không có ngăn cản làm gì. Bà biết con gái của bà lúc này đã đủ đau khổ rồi. Hương đứng trước mộ của bảo, ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của anh rất lâu. Cô không khóc, nhưng trong lòng nặng trĩu. Em và con đến đây thăm anh đây. Mong rằng anh có linh thiêng thì hãy phù hộ cho con của chúng ta lớn lên thật khỏe mạnh ngang. Em nhất định sẽ cho con của chúng ta một cuộc sống thật đầy đủ và hạnh phúc. Em có lẽ sẽ không thể đến gặp anh thường xuyên. Em không muốn gia đình anh biết được sự tồn tại của nhóc con đâu. Em sợ mẹ của anh sẽ làm hại đến nhóc con của chúng ta. Mong anh sẽ không có trách em. Đối với em... Bảo vệ con, chăm sóc con chính là nhiệm vụ cao cả nhất lúc này. Những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Hương ở nhà chơi với mẹ một tuần rồi cũng sắp xếp xuống Sài Gòn lại vì còn công việc ở trung tâm. Người đón Hương ở bến xe là Kim. Cô đã kêu anh không cần đón vì cô có thể gọi xe về. Nhưng tính của Kim cẩn thận nên vẫn nhất mực chạy đến tận nơi đón cô. Bằng một cách nào đó, khi ở gần Kim, Hương cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô không cần phải căng não ra để suy nghĩ xem mình phải ứng xử như thế nào cho phải. Cũng không cần phải thăm dò xem câu nói của đối phương là ý tốt hay ý xấu. Nói đơn giản hơn thì khi ở cạnh Kim, Hương được sống là chính mình, vô tư, vô lo, hoàn toàn tin tưởng vào người anh này. Hương chừng chừng một lúc rồi hỏi. Có việc này em đã thắc mắc lâu rồi nhưng em không có dám hỏi. Anh có thể trả lời hoặc không. Em chỉ tò mò một chút chứ không có ý gì đâu. Khi em thấy Hương rào trước đón sau thì cũng trở nên nghiêm túc. Ừ, ừ, em có hỏi đi. Chuyện lập gia đình, có phải anh... Vì anh chưa có quên được chị Tâm không? Nghe nhắc đến Tâm mà Khiêm bỗng thoáng buồn. Hương nói tiếp. Anh đừng chê em nhiều chuyện. Tại mấy lần em đến nhà chơi với bác thì bác đều nói chuyện này của anh cho em nghe. Bác đã khuyên anh nhiều lần, kêu anh đi xem mắt nhưng anh toàn là diễn cớ công việc để từ chối nên trong lòng bác rất lo lắng. Chị Tâm cũng đã kết hôn rồi, anh còn nhớ chị đến bao giờ nữa đây? 
Khi nghe đến đây thì bật cười nhẹ. Anh nhấp một ngụm cà phê, sau đó hướng mắt nhìn vào thành phố bao la. Anh không phải là vì nhớ tâm mà không có lập gia đình đâu, mà là vì kể từ khi tâm trời đi thì anh không còn hứng thú yêu đương ai nữa. Anh biết mọi người xung quanh thấy anh không yêu đương hẹn hò thì cũng thắc mắc và lo lắng lắm. Nhưng biết sao được, hiện tại anh thích công việc hơn là chuyện yêu đương. Anh cũng không có muốn lấy vợ chỉ vì bản thân đã quá tuổi, vì muốn sinh con nói giỏi cho gia đình. Anh muốn cưới một người mà anh thật sự yêu chứ không có muốn cưới một người chỉ để gọi là vợ. Hương gật gù đồng cảm. Cô cũng đã từng có một khoảng thời gian như vậy. Sau khi đổ dở chứ những mối tình, cô cũng trở nên chán trường với tình yêu. Cũng như chán trường mà nhắm mắt đưa chân vào một cuộc hôn nhân mai mối. Nói đâu xa, cô chính là bằng chứng sống cho việc đừng có kết hôn vì đến tuổi. Mà hãy kết hôn vì mình muốn cưới người đó. Hương, ờ, à, em sao vậy? Hương giật mình nhìn anh, cô cười. À, à, không có gì. Ừ, em hiểu cảm giác của anh rồi. Nếu chỉ đơn giản là anh chưa có tìm được người mình yêu thì không có sao đâu. Thời bây giờ mà chuyện kết hôn cũng không có phải là cái gì đó quá quan trọng. Mọi người chỉ lo là anh vẫn còn thương chị Tâm, không có buông bỏ được chị ấy thì sẽ đau khổ cả đời thôi. Mọi người cứ lo quá à. Chuyện của anh với Tâm từ 3 năm trước rồi, anh cũng không có phải cái dạng si tình boy mà yêu dai nhớ dai vậy đâu. Ờ, anh khiêm của em cũng là bad boy mà. Hương cười lớn. Trời ơi, bad boy đó. Thôi thôi thôi, em phải về đây. Ở đây một lúc um, em với nhóc con dính cái miễn bom của anh đó. Khiêm đưa Hương về, chu đáo xách đồ dùm cô lên tận nhà rồi mới quay đi. Bà Hiền sau khi nhờ được một người cháu họ coi sóc dùng nhà cửa thì cũng đã an tâm đi Sài Gòn chăm con gái sắp xanh. Như lời đã hứa hẹn, khi mời bà Hiền qua nhà cha mẹ của mình ăn cơm vừa là để mọi người làm quen, vừa là để chúc mừng anh vừa hoàn thành một dự án lớn. Khiêm đang định đậu xe để vào nhà thì Hương nói Anh à, chị anh nói chân của chị ấy bị bong gân nên không có thể tự đi xe qua đây được, anh có thể qua đón chỉ được không? Khiêm thoáng lưỡng lự, tuy nhiên vì anh đã mời cô ấy đến nhà chơi nên cho dù thế nào cũng phải nhiệt tình đón cô ấy mới được. Khiêm gật đầu đáp, ừ em gọi báo chế bây giờ anh sang nhà đón luôn nghe. Hương vui vẻ gật đầu, đợi Khiêm lái xe đi xa rồi mới gọi cho anh. Chị ơi, anh Khiêm đang qua đón chị đó, chị chuẩn bị đi nghe. Giọng có ánh trong điện thoại vô cùng vui vẻ. Vậy hả? Anh ấy chịu đón chị à? Vậy được rồi, để chị chuẩn bị ngay đây. Hương cúp máy, bỗng dưng thở dài một hơi. Vì giúp cho ánh mà lừa Khiêm đến nhà đón cổ, cô cũng không có biết mình đang làm đúng hay sai nữa. Hương chép miệng. Thôi kệ đi, dù sao cũng không phải là làm cái chuyện xấu. Nói xong thì Hương trả bước đi vào nhà. Hương và mẹ được gia đình Khiêm rất quý. Cũng bởi bà Hiền rất khéo việc cư xử, lúc nào cũng gửi quà quê cho ông bà Tốn để cảm ơn. Ảnh đến nhà với cái chân khập khiển thật, phải để khiên dìu vào trong. Ảnh coi vậy mà miệng lưỡi cũng rất khéo. Cô ta dù đã lâu lắm rồi không đến nhà ông bà Tốn, nhưng họ vẫn còn nhớ Ảnh rất rõ. Ảnh vẫn như mọi khi thể hiện rõ việc mình có tình cảm đặc biệt với Khiêm. Ảnh liên tục gắp đồ ăn cho anh, luôn miệng gọi anh Khiêm khen anh nức nở trước mặt mọi người. Ngược lại với sự vui vẻ hồ hởi đó của mọi người, Kim chỉ cười nhạt cho qua. Anh lộ rõ vẻ khó chịu trên nếp trán hơi cau của mình. Đối diện với anh, thấy anh lâm vào cái thế khó xử, khiến Hương cũng không vui vẻ gì. Lúc này, cô hơi hối hận vì đã tiếp tay cho anh. Và cũng qua đây, cô xác định được chuyện rằng Đêm đó dường như cả hai người không có xảy ra chuyện gì cả. Nếu có thì chắc chắn là do ánh đã chủ động. Mà cũng không hiểu sao biểu hiện không có thoải mái của Khiêm lại khiến cho Hương có một chút vui vẻ trong lòng. Tại bệnh viện, bà Hiền mắt đỏ que đi theo sau một cô y tá. Cô ơi cô, xem con gái tôi thế nào chứ. Con bé đau quá, nó đau từ tối hôm qua tới bây giờ hơn 10 tiếng rồi đó cô à. Cô y tá bực bội đứng lại mắng. 
mấy bác này phiền quá làm như có một mình con gái bác xanh vậy đó ở đây có bao nhiêu người đi xanh họ có phiền như bác không bác sĩ nói chưa đẻ là chưa có đẻ cố chịu đi nói xong thì cô y tá quay ngoắt bỏ đi bà hiền lại đành quay về sảnh chờ hương ngồi bên cạnh linh mặt nhợt nhạt ướt đẫm mồ hôi một tay cô bám vào thành ghế một tay siết chặt tay em gái cô cắn môi đến tím tái vì cơn đau nơi bụng dưới như đang muốn xé toạc cơ thể ra thấy mẹ trở về linh sốt ruột hỏi ngay sao rồi hả mẹ bà hiền lắc đầu hai người cũng không nói năng gì thêm chỉ biết nhìn hương đầy xót xa bà hiền ngồi xuống lấy khăn tay lau mồ hôi cho hương nhỏ nhẹ cố gắng lên đi con một chút nữa thôi hương chuyển dạ từ hai giờ sáng mà bây giờ đã mười một giờ trưa vẫn chưa có được vào phòng xanh lúc đầu hương còn cố sức mà gào khóc bây giờ chỉ có thể cắn răng chịu đựng vì quá mệt rồi linh hỏi mẹ mẹ ơi không có đưa phong bì cho bác sĩ được hả thế này thì chị hương ngất xỉu đó đã đưa rồi nhưng mà ai cũng đưa nên cũng không có ăn thua không phải hồi nãy bác sĩ có ghé qua xem chị con rồi đó làm sao tiền bây giờ cũng không có làm được cái gì đâu con à đúng lúc đó khiêm hớt hải chạy tới nhìn thấy hương bơ phờ yếu ớt dựa vào ghế khiến anh không còn để ý gì xung quanh cả không chào hỏi bà hiền và linh anh đã hỏi ngay bác sĩ nào phụ trách cho hương linh là người thường đi khám với hương nên vội vàng nói ngay bác sĩ hạnh khiêm đứng lên cầm lấy sổ khám của hương rồi lập tức rời đi ánh mắt bà hiền và linh lập tức sáng người cứ như nhìn thấy đấng cứu thế xuất hiện vậy hương còn một chút tỉnh táo liền theo tào hỏi linh em gọi cho anh khiêm hả linh hiểu ngay ý của hương là gì nên cau mày nói giờ này chị còn để ý mấy cái chuyện đó nữa anh khiêm đã nói có cái gì phải gọi cho ảnh mà hơn nữa không phải anh ấy là cha nuôi của nhóc con hay sao năm phút sau khiêm chạy đến cùng một y tá và một chiếc xe lăn khiêm không nói nhiều lập tức ẩm hương ngồi lên xe lăn rồi đẩy cô đến phòng sinh ngay lập tức bằng cách nào đó khiêm đã sắp xếp cho hương vào phòng chờ xanh để giảm đau đớn kéo dài cho cô họ quyết định chích thuốc kích sinh cho cô mở cửa tử cung có khiêm đến mọi chuyện tiến hành vô cùng nhanh gọn trong lúc đợi hương ngắm thuốc khiêm vẫn không rời cô đứng bên nắm tay cô và cổ vũ em giỏi lắm chỉ còn một chút nữa là xong rồi đừng có sợ hương nhợt nhạt nở nụ cười em cảm ơn anh rất nhanh 15 phút sau hương chính thức vào phòng xanh bên ngoài bà hiền nhìn thấy khiêm sốt ruột đứng ngồi không yên thì vỗ vai trấn an anh Cháu đừng có lo lắng quá, vào được phòng xanh là ổn rồi. Con bé nếu giống bác thì sinh đẻ sẽ rất thuận lợi. Khiêm gật đầu ra vẻ bình tĩnh, nhưng thật lòng anh vẫn có dự cảm không lành. Sáng nay Khiêm có công việc ở một thành phố khác, nhưng vì nghe tin hương mãi chưa có vào phòng xanh nên sốt ruột quỷ cả công việc để bay về gặp cô. Cửa phòng xanh bất ngờ mở ra, y tá sốt sắng gọi người nhà của hương, Lập tức Khiêm lao về phía trước Tiếp sau đó là bà Hiền và Linh Thai phụ mất máu quá nhiều Nên cần phải truyền máu gấp Nhưng cô ấy là nhóm máu hiếm Hiện bệnh viện đang hết lượng máu lưu trữ Mọi người sắp xếp để cung cấp máu truyền cho thai phụ Nếu không thì gặp nguy hiểm đó Tuy là người thân với nhau Nhưng Linh không cùng nhóm máu với chị Chỉ còn lại bà Hiền Tuy nhiên sau khi kiểm tra lâm sàng Phát hiện bà Hiền bị bệnh huyết áp thấp Bây giờ lấy máu của bà thì bà cũng sẽ bị nguy hiểm. Khiêm vì không phải người nhà nên vẫn phải chờ ở bên ngoài sảnh. Thấy hai mẹ con bà Hiền thất thiểu bước ra, vừa đi vừa khóc thì Khiêm sốt ruột chạy lại hỏi dồn. Ờ, sao rồi cô? Không có truyền được sao? Cô bị huyết áp thấp nên không có thể truyền được. Không nghĩ nhiều, Khiêm dội dàng chạy ngược vào phòng khám lâm sàng. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến y tá ở đó hơi bất ngờ. Anh mất hết bình tĩnh, trong đầu chỉ mãi nghĩ đến sống chết của Hương. Tôi, ờ, uh, xét nghiệm máu của tôi, tôi cũng có nhóm máu hiếm, phải nhất định cứu lấy em gái của tôi. Khiêm đúng thật là vị cứu tinh lớn của Hương, nhóm máu của anh hoàn toàn tương thích. Đã vậy, còn có sức khỏe hoàn toàn khỏe mạnh. Trong lúc chờ đơn vị máu từ bệnh viện khác chuyển đến, Hương may mắn có được lượng máu từ Khiêm để cầm cự vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Nhờ có Khiêm, 
Hai mẹ con Hương đã tai qua nạn khỏi, chào mừng một đứa bé trai khỏe mạnh kháu kỉnh đến với cuộc đời này vào 12 giờ trưa hôm đó. Sau khi lo xong cho Hương, thì Khiêm cũng phải dội dàng rời đi để tiếp tục công việc còn gian dở. Nhìn Khiêm tất tả đến rồi lại tất tả đi, bà Hiền trong lòng vô cùng thương anh. Trên đời này, bà chưa từng thấy một chàng trai nào tốt như anh. Ba ngày sau đó, Khiêm mới đến được bệnh viện để thăm mẹ con Hương. Anh ở lại chăm sóc cho Hương một lúc để bà Hiền quay về căn hộ sắp xếp chút đồ. Hương vừa trải qua quá trình sinh nở khó khăn nên còn rất yếu. Cô chỉ có thể nằm trên giường. Mỗi lần đi đâu đều phải có người dìu. Thấy Khiêm đến thì trong lòng hơi ngại. Cô lúc này đầu óc bệnh rít mồ hôi. Người ngộm dính dớp khó chịu vì không có được tắm rửa cẩn thận nên rất tự ti. Tuy nhiên cô đã quá lo lắng rồi. Khiêm không hề nề nà gì. Vừa mới đến đã xà vào xem xét cậu nhóc con còn không ngại ngần mà chuốt tóc xoa đầu khen thưởng rằng cô đã làm rất tốt. Nhìn Khiêm đang ẩm nhóc con, gương mặt rạng rỡ hạnh phúc, khiến trong lòng có hương dân tràn một cảm giác ngọt liệm, tự hào. Người ta nói dân kinh doanh thì không có nên đến gặp bà đẻ đâu, sẽ mang cái vía xui đó anh, em đã nói anh đừng có đến rồi mà. Khiêm bỉm môi nhìn hương, Xong lại quay qua nhìn thằng bé đang ngủ say trong tay của mình mà mỉm cười. Thời nào rồi mà còn có quan niệm cổ lô sĩ đó chứ? Em có biết sau khi đỡ thằng nhóc con này ra đời xong thì anh lại trúng thêm hai hợp đồng lớn nữa hay không? Nhóc con không phải là điềm xui mà là điềm lành, là ngôi sao may mắn của chúng ta đó. Anh còn nói với đứa nhóc bằng một cái giọng rất ngọt. Ừ, đúng không con? Mẹ con mê tính dị đoan đó. Thật là ngốc, không biết gì hết đúng không? Hương thấy anh vui vẻ, lại có phần trẻ con như vậy thì vô cùng bất ngờ. Cô chưa từng thấy khi mất đi cái vẻ nghiêm nghị như thế này. Thật sự lúc này nhìn anh rất gần gũi, cứ như thể một người thân ruột thịt thật sự của cô. Khiêm đặt thằng bé là chỗ của Hương. Nghe mẹ nói người nào ẩm thằng bé về đến nhà đưa thằng bé vào buồn ngủ thì sau này thằng bé sẽ giỏi giang, dễ ăn dễ nuôi như người đó vậy đó. Vậy nên... Hôm em xuất diện để anh đến ẩm nhóc con nghe. Hưng bật cười, làm cho phần thân dưới cũng nhói theo, làm cô phải ôm bụng. Trời ạ, à, anh mới mắng em mê tính vậy đoan xong, mà bây giờ anh lại nói chuyện còn mê tính hơn nữa. Khiêm hơi bị quê, tuy nhiên cái miệng chống chế thì ai làm lại anh. Anh nói thì không có tính, vì anh có kiểm chứng mà. Khiêm không tài nào dứt nổi ánh mắt ra khỏi nhóc con, anh vừa đưa hai ngón tay chạm nhẹ vào má thằng bé, vừa hỏi Hương. Em đã nghĩ được cái tên cho thằng bé chưa? Em chưa, hay anh đặt tên cho thằng bé đi. Được một ông bác siêu giỏi như anh đặt tên cho, chắc chắn thằng bé cũng hưởng được vía của anh đó. Ờ, <cười> nói cũng có lý đó. Vậy anh sẽ về suy nghĩ thật cẩn thận. Hôm nào ẩm nhóc con về nhà thì chúng ta chọn tên cho con luôn. Thấy khuyên cứ quấn quýt thằng bé không rời. Hương buộc miệng. Anh thích trẻ con như vậy, sao không có chịu lấy vợ rồi sanh con đi? Khiêm sững lại một giây rồi cười đáp. Ờ, à, <cười> trẻ con là một món quà, không phải cứ thích là đẻ được đâu. Hơn nữa, bây giờ anh cũng có con rồi mà. Nhóc con cũng là con của anh đó. Anh cũng không có dội phải có vợ có con làm gì nữa. Anh nhất định chăm sóc nhóc con, nuôi dưỡng nó thành một người siêu tài giỏi như cha của nó. Nhắc đến cha của đứa bé... Cái nụ cười trên môi của Hương lập tức nguội lạnh Khi em nhận ra mình nói lỡ lời liền cứu chữa Ờ, anh xin lỗi, anh không có cố ý Hương lập tức chỉnh đốn lại cảm xúc, cô gượng cười Không có sao đâu anh, anh nói đúng mà Em cũng mong nhóc con có thể lớn lên và thành tài Không có thể được như anh thì cũng phải như bảo Cả hai đều là những chàng trai tốt Em buồn là vì chợt nhớ đến anh ấy thôi Đáng ra... Người sẽ đặt tên cho thằng bé là là Bảo mới phải. Vừa mới sinh xong nên tâm lý của Hương cũng dễ xúc động hơn. Mới nói dứt câu, cô liền bật khóc nức nở vì tuổi thân. Khiêm không biết phải làm sao, chỉ đành ngồi bên dỗ về cô, chờ cho cô bình tâm lại mà thôi. Một năm sau, vì căn hộ của Hương quá nhỏ nên tiệc sinh nhật một tuổi của nhóc Phúc được tổ chức tại nhà của ông bà Tốn. 
Để thuyết phục Hương chịu tổ chức tiệc ở đây cũng là cả một vấn đề. Hết khiêm bà tốn, rồi đến bà Hiền cũng phải thêm lời giàu để thuyết phục Hương. Hương không muốn tổ chức ở nhà ông bà Tốn cũng bởi vì ngại làm phiền gia đình của họ. Nhưng mà cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Ông bà Tốn thương phúc như cháu ruột còn muốn đưa hai mẹ con cô về nhà mình nuôi. Với gia đình họ thì Hương không khác gì con cháu trong nhà từ lâu lắm rồi. Nhưng đối với Hương thì việc họ tốt với mình mình nhất định phải luôn biết ơn và cảm tạ. Tuy nhiên không có được gì họ tốt với mình mà quên mất liêm sĩ, quên mất tự trọng. Phúc được một tuổi, trộm dí nó lớn nhanh như thổi, trắng trẻo đẹp trai như tranh vẽ. Thằng nhóc cũng không có quấy mẹ, không có bệnh vặt, là một cậu bé mà người mẹ nào cũng muốn xin vía. Bảo Phúc không chỉ là Phúc của gia đình Hương, mà còn là cục cưng của gia đình Kim. Thằng bé đến nhà ông bà nội nuôi thì cứ như ông vua con vậy đó. Hết người này đến người kia truyền tay nhau ẩm bồng. Con của mình được người người yêu thương, đó là điều hạnh phúc nhất của một người mẹ. Mà Bảo Phúc cũng rất lanh lợi, dường như nó biết ai thương nó nhiều thì nó sẽ theo người đó chắc nịch luôn. Và người mà thằng bé mỗi lần gặp là bám lấy không ông buông, đó là Kim, cha nuôi của nó. Không ai nói ra, nhưng Hương biết họ đều đang ngấm ngầm muốn kết hợp Hương với Kim. Tuy nhiên, cả anh và cô đều biết rằng không thể. Hương không ghét Kim, nhưng ở trong tim cô vẫn còn hình bóng của Bảo. Mỗi lần nghĩ đến việc cô sẽ yêu người đàn ông khác, cưới người đàn ông khác, thì cô lại thấy bản thân có lỗi với Bảo rất nhiều. Và cả Kim nữa, anh không nói ra, nhưng cô nghĩ chắc anh cũng có cùng cảm giác với cô. Bảo là người anh em tốt nhất của anh mà, làm sao anh có thể yêu vợ của em trai được chứ? Cứ nghĩ như vậy, nên Hương và Kim vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Sau hơn một năm, Hương cũng bắt đầu quay trở lại luyện tập. Tuy nhiên, mối quan hệ của cô và ánh thì không được như trước kia. Vì điều gì thì ai cũng biết rồi đó. Chuyện của Khiêm nhận Bảo Phúc làm con trai, gia đình Khiêm lại coi Bảo Phúc như cháu ruột. Có giải thích thế nào thì cũng khó khiến cho cõi lòng rực lửa ghen tị của ánh dịu xuống được. Vì ánh không muốn làm mít lòng Khiêm nên vẫn chấp nhận để Hương tiếp tục tập luyện tại trung tâm. Tuy nhiên, ánh không còn miễn phí cho cô nữa. Bảo Phúc còn nhỏ nên chưa thể gửi trẻ được, vậy nên mẹ Hương vẫn ở lại coi cháu thêm một năm. Đợi cho thằng bé đủ tuổi thì bà có thể trở về quê tiếp tục công việc ở quê được. Hương cũng không nhận đứng lớp nữa mà dành trọn thời gian để luyện tập. Thời gian còn lại thì cô vẫn tiếp tục làm thêm bằng cách viết tiểu thuyết trên mạng. Vừa mới sanh con xong, Cơ thể của Hương cần phải tập luyện cực khổ mới có thể lấy lại dốc dáng ban đầu. Đây cũng là thời kỳ Hương tăng cân nhiều nhất, cơ thể sồ xề xấu xí nhất. Một tuần đầu quay lại tập luyện, nhìn cơ thể của mình Hương vô cùng bất lực. Sau những buổi tập, Hương ngồi nhìn mình trong gương mà chỉ muốn khóc. Khắp cơ thể cô chỗ nào cũng là mở thừa. Buổi chiều Hương vẫn đang nỗ lực tập luyện, lại những cái động tác cơ bản cùng bạn nhảy thì ánh tới nhìn thấy cơ thể nhiều khuyết điểm cùng với sự dụng về của hương trên sân tập ánh liền âm thầm nở nụ cười dữ cợt thấy cô phạm lỗi nhiều lần vì tay chân không còn linh hoạt thì ánh vô cùng vui vẻ hương không biết cái điều đó cô vô tình nhìn thấy ánh đứng bên ngoài cửa thì lập tức dừng tập bước đến vui vẻ chị tới lúc nào vậy sao con gọi em ánh đổi thái độ rất nhanh Cô ta vui vẻ bước vô. Thấy hai người đang luyện tập chăm chỉ nên chị không có muốn làm phiền. Thế nào, tập luyện lại cũng một tuần rồi, thấy khả quan hơn không? Em vẫn còn phải giảm cân nhiều hơn nữa. Em nặng quá, danh không có giữ nổi em luôn, toàn là bị tuột tay. Ánh xém thì phục cười, cũng may đã kiểm soát được cô nàng ra vẻ thông cảm. Thôi không có sao, cứ từ từ mình giảm. Còn ba tháng lượng mà, ba tháng em có thể giảm cân và lấy lại phong độ chứ. Hương ngạc nhiên, sao lại là ba tháng hả chị? À, chị mới nhận được thông tin, cuộc thi khiêu vũ thành phố ba tháng nữa sẽ diễn ra. Đây là tin mật của đoàn thể thao thành phố báo trước cho chị chuẩn bị đó. Em cũng nên cố gắng để tham gia cuộc thi này ngang. Lần này nếu em có thể đạt giải nhất ở cuộc thi thì việc vào tuyển quốc gia sẽ nhanh hơn nhiều đó. 
Chỉ tiêu năm nay của đoàn thể thao quốc gia chỉ có 10 người thôi. Em phải cố gắng lên đó. Vào dự bị của đội tuyển quốc gia cũng được, nhưng mà nhất định phải cố gắng. Hương đơn thuần ngây thơ không biết ý tứ chơi bài của ánh trong câu nói đó, vẫn lia lịa gật đầu, rồi cảm ơn chối rít. Ánh nhìn qua danh, đá mắt rất tình với anh chàng này. Cố lên nghe em, ráng dịu chị Hương một chút, cuối tháng chị bồi dưỡng sức khỏe cho. Danh vẫn cười, dân dạ cho có lệ, nhưng khi ánh đi rồi thì mặt anh ta lập tức trở nên lạnh lùng. Danh bước về phía Hương. Hồi nãy chị anh nói cái gì với chị vậy? Hương vẫn đang bận suy nghĩ về sự kiện kỳ thi khiêu phủ thành phố nên không có nghe danh hỏi. Đến khi cậu ta gọi cô lần thứ hai cô mới hữu hả trả lời. À, hả? À, à, chị ánh thông báo về cuộc thi khiêu phủ thành phố ba tháng nữa. Chị ấy nói hai chị em mình cần nhanh chóng chuẩn bị. Dù không biết tại sao nhưng giác quan của danh cho thấy ánh không có thực sự tốt với Hương. Đặc biệt là anh đôi lần bắt gặp ánh nói không có tốt gì Hương với những cô gái khác trong trung tâm. Đại khái là nói Hương rất giỏi diễn dài đáng thương nên đàn ông xung quanh Hương ai cũng chết mê chết mệt cô. Dành tuy chỉ mới gặp Hương có một tuần nhưng tính cách của Hương xấu tốt anh có thể cảm nhận được. Dành nhỏ hơn Hương 2 tuổi cũng có vài thành tích tốt trong quá khứ. Lâu nay... Cậu vì mãi không có tìm được hào quang cho mình cho nên cũng bỏ bê không có luyện tập. Nhưng sau tất cả nông nổi của tuổi trẻ, danh vẫn thấy việc khiêu vũ là niềm đam mê lớn nhất của mình. Anh có năng khiếu nhưng cần phải chăm chỉ hơn để có thể thành một vận động viên chuyên nghiệp. Và cho dù anh có ngon ngọt dỗ dành danh như thế nào thì danh vẫn nhất định chọn hương làm bạn nhảy. Điều này làm cho anh càng tức thêm. Cả hai tập luyện đến tối muộn mới kết thúc. Lúc Hương đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về, thì danh dội dàng chạy đến hỏi. Chị có bận gì không? Đi ăn tối đã rồi hẳn về. Hương đeo túi sách lên vai cười đáp. Hôm nay chị có hẹn rồi. Hương quay người bước ra cửa, danh cũng đi theo sau cô. Hai chị em mình tập với nhau cũng lâu rồi, mà em chưa có mời chị được bữa nào. Chị nhất định phải sắp xếp đi ăn với em một bữa đó nghe. Cậu không thấy tôi đang phải siết cân hay sao mà còn rủ đi ăn. Hương chỉ nói đùa, nhưng danh nghe thành thật nên mặt hơi buồn. Hương ái náy quá, liền bật cười dội đáp. Tôi giỡn thôi, tôi nhất định sẽ đi ăn với cậu mà. Đợi đột giải trong cuộc thi thành phố đi, lúc đó chúng ta sẽ nhậu một bữa thải ra, chịu không? Danh vui vẻ đáp ngay. Ờ, <cười> chị hứa đó nghe. Hương vẫn dội đi ra cổng, đáp qua loa. Ừ, hứa mà. Đúng lúc đó, Hương và Danh nhìn thấy Kim bước ra khỏi xe. Anh mở cửa xe đợi Hương bước đến, nhìn thấy sự xuất hiện của Kim khiến mặt của Danh hơi đanh lại, nét cười trên môi đã biến mất. Hương quay qua chào Danh. Thôi, bạn của chị tới rồi, chị về trước nghe, hẹn mai gặp em. Kim đón Hương bằng nụ cười tươi. Hôm nay tập mệt không? Nhìn em vẫn tươi quá hả? Mệt đó thì quá mệt, nhưng mà vẫn phải tươi chứ anh. Vừa lái xe Kim vừa hỏi Anh chàng đẹp trai hồi nãy là bạn nhảy của em à? Dạ, cậu ấy nhỏ hơn em 2 tuổi Cũng từng đọt giải lớn của thành phố đó anh Vậy thì tốt rồi, cậu ấy sẽ hỗ trợ cho em được rất nhiều đó Muốn ăn tối rồi hẳn về không? Thôi, ăn ở bên ngoài dễ lên cân lắm Em chỉ còn 3 tháng nữa để chuẩn bị Em phải siết cân nhanh chóng mới được Kim nhìn qua hương rồi cười <cười> Cũng tiếc thiệt ha Nhìn em đang mũm mỉm rất là đáng yêu mà. Trời à, người ta đang rầu thúi ruột mà anh còn chọc nữa. Hai người vừa về đến cửa thì đã nghe giọng của bà Hiền vang lên. Ờ, à, ba mẹ của Phúc về rồi kìa. Thằng bé đang ngồi chơi ở thảm lập tức đòi bò ra cửa với cái mặt bầu bỉnh và cái miệng mới có hai cái răng vô cùng đáng yêu. Để giảm cân, Hương đành dành thời gian nhiều hơn cho việc luyện tập. Sáng cô tập thể dục thể hình, chiều thì đến trung tâm luyện kỹ thuật với danh. Thời khóa biểu của Hương không có nổi một chỗ trống. Mấy ngày sau, buổi chiều tại văn phòng làm việc của Kim, anh đang đọc hợp đồng dự thảo, thì chợt nhớ lại hình ảnh danh với Hương đi với nhau, tươi cười hạnh phúc. Trong lòng anh bất chợt cảm thấy bức rất khó chịu. Khó chịu nhất là khi Hương nhìn danh với ánh mắt rất ngọt ngào. 
trong lòng khiêm chợp nghĩ Hương là vợ của em trai mình Mình không thể để một người không có tốt Tiếp cận vợ của em trai mình được Nhìn cái cậu trai trẻ đó là biết chưa có chín chắn rồi Nếu mà Hương quen cậu ta Chắc chắn sẽ khổ Không được Mình phải tìm cách ngăn chặn họ mới được Nghĩ xong Anh lập tức rút điện thoại ra gọi cho Hương Chuông điện thoại đổ rất lâu Mà Hương không nghe máy Nghĩ rằng Hương đang bận tập luyện Cho nên không nghe Vì vậy anh không có gọi nữa Tuy nhiên Đầu óc linh hoạt của anh lại tưởng tượng ra vô vàng cảnh thân mật của Hương dưới danh trên sàn nhảy, làm cả người anh nóng bừng. Hương xinh xắn, tính tình dễ gần mà lại còn độc thân, chắc chắn là gu của mấy anh chàng. Nếu Khiêm không có nhanh nghĩ cách gì đó để ngăn cho danh bỏ đi cái suy nghĩ tiếp cận Hương, thì anh rất lo cho cậu sẽ lợi dụng việc bản thân làm bạn nhảy với Hương để rồi tiếp cận gần gũi hơn. Con trai nuôi của anh... Không thể nào để cho anh chàng kia về làm ba được. Càng nghĩ càng nóng ruột, Khiêm không có tập trung làm việc nổi, quyết định rời khỏi gian phòng. Khiêm ghé vào một cửa hàng bán nước ép rau cũ, nổi tiếng để mua nước ép đến mời mọi người ở trung tâm Olive. Không biết có những ai, thôi anh cứ mua đại hai chục ly tới. Tự dưng đến gặp Hương Bất Thình Lình cũng không có hay cho lắm. Nếu mà cô biết... Ừ, hỏng chừng còn chửi anh là biến thái nhiều chuyện xen vào cuộc sống của cô cũng nên Vậy là khiêm gọi cho ánh Ánh vậy mà nghe máy ngay lập tức Giọng vẫn ngọt ngào như muôn thuở Em nghe đây anh Anh vừa xong việc nên nhân tiện ghé qua mời nước mọi người Em có ở trung tâm không Dạ có chứ Vậy khi nào anh tới Chắc khoảng 10 phút nữa Giờ đợi em ở văn phòng nghe Dạ Ánh tắt máy Xong thì vui xém nhảy cẩn lên, cô nàng đang tập dở với bạn nhảy, nhưng nghe nói Khiêm sẽ đến cũng không có cần thiết nữa, lập tức giải tán, rồi vội vào nhà vệ sinh chỉnh trang. Lúc ánh đi về phía gian phòng thì cũng là lúc danh bất ngờ ẩm hương trên tay, chạy học tóc về phía phòng y tế. Ánh hốt quảng đuổi theo, định hỏi xem có chuyện gì, thì có một bóng người còn lao nhanh hơn cả cô, kẻ đó đụng vào vai cô xém làm cho cô ngã lăn quay. Ánh đang định mắng Thì nhận ra là Khiêm Khiêm lao đến chỗ Hương Danh đã đưa Hương vào phòng y tế Để cô nằm ngay ngắn trên giường bệnh Dưới gương mặt xanh xao Khiêm lo lắng hỏi Danh Hương bị làm sao vậy Y tá đẩy hai người đàn ông ra xa Để bản thân thăm khám cho Hương Danh cũng khá ngạc nhiên Khi thấy Khiêm đột nhiên lại xuất hiện ở đây Tôi cũng không biết nữa Hương đang tập luyện thì bỗng dưng than chóng mặt Rồi chế xỉu luôn à Y tá cùng lúc đưa ra kết luận. Chắc cô ấy nhịn ăn nên bị thiếu chất. Bây giờ truyền nước cho cô ấy là khỏe lại thôi. Ở trung tâm này tôi cũng không có lạ cái gì. Mỗi lần sắp đến kỳ thi đấu, thể nào cũng có dạy cô phải nằm phòng y tế. Ánh cũng có mặt nãy giờ, nhưng khi không hề để tâm, cô ta đành phải tự mình lên tiếng để chứng minh sự có mặt của mình. Chắc Hương sốt sắng giảm cân để chuẩn bị cho cuộc thi thành phố đây mà. Cũng tội cô Xin nở xong cơ thể không còn được như ý Lời của ánh cứ như hòn sỏi Ném vào thinh không Không có ai thèm quan tâm cả Ánh mắt của Khiêm và Danh Đều đang tập trung cả vào Hương Y tá cắm kim truyền cho Hương xong Thì nhìn ba người Bây giờ Hương cần nghỉ ngơi Truyền nước chắc phải đến hơn một tiếng lận Mọi người cứ đi làm việc của mình đi Ánh lấy cớ hỏi Khiêm à, Anh Khiêm mà Không phải hồi nãy anh nói chuyện muốn gặp em sao Chúng ta sang văn phòng nói chuyện đi Mắt Khiêm không rời khỏi Hương một giây nào Anh đáp khá lạnh nhạt Anh có để nước ép cho mọi người ở văn phòng đó Em chia cho mọi người giùm anh đi Hương đang bị bệnh thế này Anh sẽ ở đây coi chừng cổ Hai người cứ đi làm việc của mình đi Cả Danh và Ánh đều không muốn rời đi Tuy nhiên nhận ra mình có ở lại thì cũng thừa thải Nên đành chịu Ra khỏi phòng y tế Danh hỏi nhỏ Chị Ánh à Người đàn ông đó là thế nào với chị Hương vậy? Sẵn đang hầm hực, ánh cáo bẳn nhăn nhó. Không là ai cả, hai người họ thì có thể có quan hệ gì chứ? Danh thì lại thật thà. Ờ, thiệt là không có quan hệ gì hả? Mấy lần em thấy anh ấy đến đón chị Hương ở dưới cổng trung tâm của mình đó. Hai anh chị nhìn nhau cũng thân thiết lắm mà. Hôm nay anh ấy cũng bất ngờ đến để thăm chị Hương còn gì. Không có quan hệ gì mà sao lại quan tâm nhau dữ dạ? Ánh sửng sốt quay qua nhìn danh. Cái gì? Mấy lần anh Khiêm đến đây đón Hương về rồi hả? Dạ, mấy lần trước rồi nè. 
Em với chị Hương đi về thì thấy anh ấy đợi sẵn ở dưới cổng đó. Ánh nghe xong, mặt đỏ như gà chọi, hậm hực đi về văn phòng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Gió đông thổi ngược Tác giả Hoài Thư Nam Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều Và hẹn gặp lại quý vị trong tập 3